ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്ന ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് ഡോക്ല എന്ന് പറയും അത് പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങള് ഭയങ്കര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട വളരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഓയിലൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കപ്പ് മെഷർമെന്റ് കപ്പിന്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബേസ് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മധുരം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാകെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കുക നമ്മള് എന്താ പറയാ ബജിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കില്ല അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെള്ളം കുറച്ചു കൂടി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് വെള്ളം കൂടാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായി ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് കണ്ട ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാവണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ഏത് ടിന്നിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ പഴയ കേക്ക് ടിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആണത് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണത് ഒരു പ്രത്യേക മധുരവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എരിവും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗുജറാത്തീസിന്റെ മെയിൻ വിഭവമാണ് അവർ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണിത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ടീന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനോ ഫ്രൂട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആക്ച്വലി ഇതൊരു എസിഡിറ്റി റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ എഫക്റ്റും തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇനോ ഫ്രൂട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പതങ്ങി പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ ഇങ്ങനെ പതങ്ങി പൊന്തി വരും ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ കൊട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കറിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കറിലോ പാത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മീഡിയം 
ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മധുരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മധുരം രണ്ട് സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് മധുരമാണ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിത് ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിലേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേക്ക് പോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് സോക്ക് ആവണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളം ഫുള്ള് ആ ഒരു ഇതിൽ സോക്കായി കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മധുരം കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാത്തിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ വെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വളരെ കുറച്ചൊരു ഇതുള്ള കാരണം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരുകിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വിത തൂവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഗുജറാത്ത് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പും കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അഭിപ്രായം പറയൂ ഇഷ്ടപ്പെടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്ന എന്നും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നല്ല അടിപൊളി ഡിഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബായ